ویلکم بیک ابھی آپ کو اٹھائیں پنجاب اور اسلام آباد سے منتخب ہونے والے چودہ آزاد سینیٹرز کی نو لیگ میں شمولیت آصف کے امانی رانا مقبول رانا محمود الحسن حارون اختر نے نو لیگ میں شامل ہو گئے جبکہ مصدق ملک حافظ عبدالکریم اور کامران مائکل بھی نو لیگ میں شامل ڈاکٹر اصد اشرف اسحاق دار سادی آباسی شاہین خالد برٹ نوزت صادق بھی نو لیگ میں شامل ہو گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب اور سلام آباد سے منتخب ہونے والے چودہ آزاد سینیٹرز کی نو لیگ میں شمولیت اختیار کی گئی جس میں آصف کرمانی رانا مقبول رانا محمود الحسن ہارون اختر نو لیگ میں شامل ہو گئے ہیں جبکہ مصدق ملک حافظ عبدالکریم اور کامران مائکل بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے جبکہ ڈاکٹر اسد اشرف اسحاق دار سادیا عباسی شاہین خالد بٹ اور نزرت صادق بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی گئی جبکہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور اسلام آباد سے منتخب ہونے والے چودہ آزاد سینیٹرز کی نو لیگ میں شمولیت جبکہ آصف کرمانی رانا مقبول رانا محمود الحسن ہارون اختر نو لیگ میں شامل ہو گئے جبکہ مصدق ملک حافظ عبد الکریم اور کامران مائیکل بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے ڈاکٹر اسد اشرف اسحاق دار سات یا عباسی شاہین خالد بٹ اور نظر صادق بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور اسلام آباد سے منتخب ہونے والے چودہ آزاد سینیٹرز کی نو لیگ میں شمولیت جبکہ آصف کرمانی رانا مقبول رانا محمود الحسن ہارون اختر بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے مصدق ملک حافظ عبد الکریم اور کامران مائیکل بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے جبکہ آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر اسد اشرف اسحاق دار سادیا باسی شاہین خالد بٹ اور نظر صادق بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اور اسلام آباد سے منتخب ہونے والے چودہ آزاد سینیٹرز کی نو لیگ میں شمولیت جبکہ آصف کرمانی رانا مقبول اور رانا محمود الحسن ہارون اختر نو لیگ میں شامل ہو گئے مصدق ملک حافظ عبد الکریم اور کامران مائیکل بھی نو لیگ میں شامل ہو گئے ڈاکٹر اسد اشرف اسحاق دار سادیا عباسی شاہین خالد بٹ نظر صادق نے بھی نو لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا پنجاب اور اسلام آباد سے منتخب ہونے والے چودہ آزاد سینیٹرز کی نو لیگ میں شمولیت آصف کرمانی رانا مقبول رانا محمود الحسن ہارون اختر نے نو لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے جبکہ ان کے ساتھ ساتھ مصدق ملک حافظ عبد الکریم اور کامران مائیکل ڈاکٹر اسد اشرف اسحاق دار سادی آباسی شاہین خالد بٹ اور نظر صادق نے بھی نو لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ چودہ سینیٹرز نے نو لیگ میں شمولیت اختیار کر لی اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں انکر پرسن ڈاکٹر سجاد بخاری سے جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں آپ چودہ آزاد سینیٹرز نے نو لیگ میں شمولیت اختیار کر لی جی بہت شکریہ اور یہ جو آزاد ریکنگ تھے جنہوں نے نو لیگ میں شمولیت کی ہے ان کا تعلق نو لیگ سے ہی تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ پولیٹیکل پارٹی اور اس کے سربراہان جو ہے کچھ دعوے بھی کرتے رہے لیکن ان کے آج ارمانوں پہ جو ہے وہ پانی پھر گیا اور نون لیگ میں وہ دوبارہ سے شامل ہو گئے کیونکہ ان میں سے کچھ ارکین کے حوالے سے یہ بات کہی بھی جا رہی تھی کہ وہ ارکین جو ہے شاید اب نون لیگ میں شامل نہ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نون لیگ جو ہے اس کے ساتھ جو وفاداری کا ثبوت جو ہے انہوں نے پیش کر دیا ہے اور اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے جو ارکین آزاد تھے جس کی طرف سے بہت سے شکاریوں کی نگاہیں تھیں کسی شکار کر لیں گے ان میں سے کچھ کو لیکن ان کا یہ شکار جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا اور وہ دوبارہ نون لیگ میں اچھا ڈاکٹر صاحب یہ نون لیگ کے لیے ایک اچھی خبر ہے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کہ جو آزاد امیدوار تھے جیتنے کے بعد بھی نون لیگ میں دوبارہ شامل ہو گئے جی ہاں نون لیگ کے لیے ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی خبر ہے کیونکہ نون لیگ سینیٹ میں جو ہے اس وقت اکثریت والی جماعت ہے دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ سادق سنجرانی کے معاملے میں جو ہے وہ اکٹھے ہوئے لیکن اب جب اپوزیشن کی باری آئی تو اب آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اب دونوں میں تھوڑے سے اختلافات بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ دونوں کی جانب سے پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کوششوں کا سلسلہ جاری ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں پہلے تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی نون لیگ جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ یہ مینیفیسٹو میں بھی شامل کر دے گی کہ جی ہمیں ہمارے اراکین جو ہے وہ آزاد کرے اور وہ دوبارہ اپنی چھتری اور اپنی اس چھتری کے سائے تلے جو ہے وہ دوبارہ آ کر جمع ہو گیا اور یہی سینیٹ سینیٹر جو ہیں یہ آگے جا کے سینیٹر سینیٹ میں اس طرح کی قانون سازی کی بات بھی کریں گے اور اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے سینیٹ میں جو ہے حالات بدل سکتے ہیں کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک آواز ہے ہم آواز ہو کر نون لیگ کے خلاف کام کریں گے تو میں نہیں سمجھتا ہر کے ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ پاکستان پ
لہذا اس میں کافی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ہمارے انالیسس کرنے والے انالسٹ ہیں تک یا کار ہیں جرنلسٹ ہیں ان کو اس طرف بھی فوکس کرنا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر سینٹ میں نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا آپس میں یہ اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا تھا ابھی جو ایران کے ارمین کے لیے بلکل یہ غیر فطری اتحاد تھا اور یہ نظریہ ضرورت کے تحت کیا گیا تھا اور یہ مفادات کو مبنی تھا کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا انہوں نے اپنے ڈپٹی چیئرمن جو ہے وہ منتخب کروانا تھا اور چیئرمن کے لیے تو پہلے انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھا جائے تو سپریم کورٹ نے صادق سنجرانی کے جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے سیٹ کو کیا کہتے ہیں آپ کے اب جو ہے نیلی کو موقع مل سکتا ہے انتخابات دوبارہ ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں آرٹیکل فورٹی ون کے حوالے سے جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے آرٹیکل سسٹی کی تو بات کرنی فورٹی ون کی بات کروں کہ جس کے تحت جو ہے وہ قائم مقام صدر کی عمر جو ہے وہ فورٹی فائف سے زیادہ ہونی چاہیے تو اس میں اب دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہیں کوئی یہ کہ اس وقت صادق سنجرانی جو ہے وہ چیئرمن تو رہیں گے لیکن وہ قائم مقام صدر نہیں ہو سکتے جو کہ قانون کے مطابق سادی سجادی قائم مقام صدر نہیں ہو سکتے ان کی عمر کم ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سجاد بھاری مار صاحب موجود تھے ابھی آپ کو براہ راست لی جاتے ہیں جہاں وزیر قانون پنجاب رانا سناولہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے ٹکٹ حاصل کیے اور وہاں پہ آگے ازاد الیکشن لینا شروع کر دیا ازاد الیکشن ہوئے تو اس کے بعد مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے میں سمجھ دوں کہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ فصلی بٹیروں کو اور ایسے یعنی سیاسی طور پہ پراغندہ لوگوں کو جو ہے وہ ڈسکرپ کرنے کے لیے اور ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو ہے وہ باعث سے شرمندی ہی ہو سکتے ہیں اور ان کا جو کہا ہے اس آدمی نے بڑی کوشش کی یہ ایجنٹ کے طور پہ جو ہے یہ کام کرتا رہا جب ووٹنگ کا مسئلہ تھا اس نے لوگوں کو فون کیے اس نے خود جو ہے وہ لوگوں کو پرسوئے کرنے کی کوشش کی اور اس میں یہ بری طرح سے جو ہے وہ نکام رہا اور اب یہ اخواس حدیث کی کر رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوبارہ سے جو ہے وہ کام جا رہا ہے کلما اٹھا کے مطلب پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسے آدمی کا کیا کلما ہے جس آدمی کا کوئی دھرم نہیں کوئی دین نہیں کوئی ایمان نہیں اس کے کلمے کے اوپر آپ جو ہے مقیم نہیں کرتے ہیں اس آدمی نے جو ہے وہ کی جنگ بن کے جو ہے وہ ایم این ایس کو فون کی ہے اس نے خود بڑی کوشش کی لوگوں کو یہ کہنے کی جا آپ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ جائیں اور اب وہ کہتا ہے کہ جی سعود کی محروم سعود کے حکومت تو ایسے لوگ ہیں جو سعود کو ریپیزنٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ باکردار لوگ ہیں سعود کے جو سعود کو جو پنجاب کو ریپیزنٹ کریں ایسے کیپٹر نس لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو سعود کو ریپیزنٹ کریں نیب جو ہے نیب جو ہے وہ اس کا متحرک ہونا جو ہے وہ بالکل ہمارا اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ جو کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ میرٹ کے اوپر جو ہے وہ انکیریز کرے کرپ لوگوں کو پکڑے وہ ایک جہوری اور ایک فلاحی معاشرے کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے ہم صرف یہ استعداد کریں گے اور یہ امید کریں گے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال صاحب سے کہ وہ اس چیز کو انشور کریں کہ نیب جو ہے وہ اپنا جو تھیٹہ کار ہے جو لا ہے جو رونٹ ہیں جو ریلیشنز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ ایک کرے کسی کے ساتھ زیادی نہ کرے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ انکوائریز کرے کوئی وکٹیمائزیشن کا جو ہے وہ پلیپ کن انصر جو ہے انصر بھی کوئی پلیپ پلیپ نہ جائے تو یہ ملک کی بھی اور جو ہے وہ معاشرے کی بھی پلیپ لیے ہوگا اور اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدکسنٹی ہوگی اس لیے ہمیں نیب کے متحرد ہونے پر اطلاق نہیں ہے جو آہد جیمہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے جو اطلاق ہمیں تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ دل کو رکھا اور ہم نے سمجھتے بھی ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آہد جیمہ کے معاملے میں جو ہے وہ انصاف کو بیرٹ کو انشورت کیا جائے گا اور اس معاملے کو زخم طور پر یہ میں نیب جب ایک اطلاق صاحب جو ہے وہ اپنی توجہ دے گا
عدم تعاون کا بھی عدم تعاون کا بھی جوید اقبال صاحب جو چیئرمن نیب ہیں انہوں نے یہ بات ایک مرتبہ کی تھی عدم تعاون کی لیکن اس کے بعد یہ چیز میں سے پنجاب کی طرف سے ان کو یہ میسیج بھی کنوے ہوا وہ خود بھی وہاں پہ پیش ہوئے اور آج بھی میں اور ایک اور یہ آن بیہاف اور پنجاب گورنمنٹ کہتا ہوں کہ اگر نیب کے چیئرمن کسی جگہ پہ بھی نشان دے کریں گے کہ پنجاب گورنمنٹ کے کسی لیول کے اوپر کسی قسم کا عدم گورنمنٹ ہے تو جی میں سے پنجاب پنجاب گورنمنٹ کرمن ہے کہ ہم فل فل جو ہے وہ کوافیشن دیں گے اور کوافیٹ کریں گے اس سلسلے میں کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ دیانت اور امانت سے جو ہے وہ لوگوں کی قدرت کر رہی ہے اور ہم یہ پورے قادر سے یہ نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ اس کو ثابت کرنے کو بھی تیار ہیں اور اگر نیب جو ہے وہ کسی معاملے کی انکوائری کرے گی تو انشاءاللہ ہمارے اس موقع کی جو ہے وہ جو ہے اپنی فرمی شکریہ رہا صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو صدر آئے مسلمی نون کے وہ میں شباز شریف کی مطلب ہو رہے ہیں کیا وہ جو مشرف کی باقیات ہے آپ کے پاس ان کو انفارک کریں گے کہ جو میں نے کہا کہ آپ کے مشورے دینے والوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے ان کے خلاف بھی وہ آپ ایکشن لیں گے اور وہ کیا انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے دیکھیں انڈیپینڈنٹلی کام کرنے سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ آپ اپنے قائدین سے یا اپنے جو پارٹی کا آپ کا ایک مشاورتی عمل ہوتا ہے اسے اداد ہو جائے وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے لیکن انڈر دی ایڈوائز آف دی لیڈر آف پاکستان مسلم جی جو یہاں نواز شریف اور باقی جو مشاورتی یا جو بورڈز کمیٹیز اور ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این کو جو نیکس الیکشن آنے ہیں ہمارے ہیں اس میں جو ہے وہ کامیابی سے ہم طرح کرنے کے لیے برکور طریقے سے جو ہے وہ کام کریں گے صاحب یہ اس پورے سیشن کے دوران ایک بڑا ایشو رہا ہے اسیمبلی کا پیوڑ ٹیم کی انٹینٹیج لاستا پیر سے شروع ہونا پورم کا بار بار ٹوٹ جانا ہم پورے صوبے کے انتظام کی طرف توجہ دیتے ہیں اس طرف بھی کوئی ہے یہ اس طرف پوری توجہ ہے اور اس میں کچھ بھی جو ہے وہ انیوجل نہیں ہے سارا کچھ روٹین کے مطابق ہے اور ٹھیک ہے معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے نمبرز ہوتے ہیں جب ہمارے نمبرز یہاں پہ آتے ہیں اجلاس میں تو ان کے پاس لوگوں کے کام بھی ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے مختلف دفاع پر نہیں بھی جانا ہوتا ہے تو اس لیے اس میں دیر سویر جو ہے وہ ہو جاتی ہے باقی جہاں تک قورم کا معاملہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس دن اس سیشن میں ریکارڈ لیجسٹیشن ہوئی ہے نو جو ہے وہ ہم نے بل جو ہے وہ لیجسٹیٹ کیے ہیں اور تین یونیورسٹیز کے جو ہے وہ بل ہم نے پاس کیے ہیں اور اس دن کیا کنٹیبیشن تھی اپوزیشن کی ماں صرف قورم پوائنٹ اوپ کرنے یعنی اس دن بھی انہوں نے کہ میرا خیال ہے چار دفعہ قورم پوائنٹ اوپ کیا اور قورم جو ہے وہ پورا تھا ہم نے کبھی بھی افیشل بزنس جو ہے کبھی رپورٹ نہیں لے کی ویڈاوٹ جو ہے وہ قورم اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں باقی جو کوشن آر ہے ارجرمن موشن ہے یا ممبرز جو ہے وہ یعنی کام ہے تو اس میں تو کبھی اس ہاؤس کی روایت ہی نہیں ہے کہ اس میں قورم پوائنٹ اوپ کے جائے بلکہ ان آرز میں جو ممبرز آر ہوتے ہیں اس میں تو اپوزیشن جو ہے وہ اس کو یوز کرتی ہے اس کو گورنمنٹ کو پر تنقیر کرنے کے لیے گورنمنٹ کو پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ڈیفنسر کرنے کے لیے لیکن اگر ہماری اپوزیشن کے پاس بات کرنے کو ہے ہی کوئی نہیں کوئی ان کی کنٹیبیشن نہیں ہے نائن بل پیش کی ہیں کہ انہوں نے کسی ایک منٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی ان کا صرف ایک ہی کام ہے جو کورم پوائنٹ اوپ کرنا کہ بھئی وہ ممبرز آر میں جو ان کا ٹائم ہے اور ہمیں ان کی سننا ہماری جو ہے وہ لیگل ڈیوٹی ہے اگر اس میں وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو ان کی مرضی ہے نہ کریں اچھا صدر آج آج اس وقت ڈھائی پر جب بھی یہ احتجاج ہونا ہے اور پیٹی آئی ممبرز کی طرف سے اور کوئی صاحب کی تنظیمیں بھی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے کوئی سینئر صاحبیوں کو اور اینکرز کو بتا کیا وہ گرہ دیئے ہیں یہ بالکل غلط ہے آپ میری وہ میں نے یہی پہ بات کی تھی اور وہ جو میں نے بات کی تھی اس بات کو آپ نکال کے دیکھ لیں میں نے کسی اینکر کا نام لیا ہو میں نے کسی لیڈیا ہاؤس کا جو ہے وہ نام لیا ہو میں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو سال سے لے کے گیارہ بجے تک جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بعض ان میں ایسے ہیں جو بہت گھٹیا گفتگو کرتے ہیں ان کے مطلق جو ہے وہ میں نے بات کی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اینکر سہبان جنہوں نے اس بات کو اپنے اوپر جو ہے وہ لے لیا ہے کہ میں نے کب ان کا نام لیا ہے میں نے کب کہا ہے کہ میں یہ بات اینکرز کے اندر لگا رہا ہوں سات سے لے کے گیارہ بجے تک ہمارے تمام سیاسی محالکوں جو ہیں وہ مختلف پروگرامز میں اور مختلف چینلز کو پر بیٹھے ہوتے ہیں 
मैंने तो उनके मुतालिक बात की है अब किसी की चोर गाड़ी में तिनका है तो वो जो है वो अपने वो कह दी मुझे कहा है भाई मैंने जो ए आर वाई पे दो तीन सामान बैठते हैं जिन्होंने उसको दिल पे ले लिया है कि शायद हमें कहा है मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए मैंने जो ये कहा जो घटिया गुस्तु करते हैं तो क्या वो मानते हैं कि वो घटिया गुस्तु करते हैं मेरे ख्याल में तो वो बड़ी अच्छी गुस्तु करते हैं बल्कि उनके तो मुंह से फूल चढ़ते हैं जब वो बात करते हैं वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्ला का मीडिया से गुफ्तु करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून में चौदह सैनिटर्स शामिल हो गए ऐसे लोग किसी भी सियासी जमात के लिए शर्मिंदगी हो सकते हैं ऐसे आदमी का क्या करना जिसका कोई दीन और कोई ईमान नहीं है खुद एजेंट बनके दूसरों को भी खराब किया जबकि साउथ को रिप्रेजेंट करने के लिए बाकिरदार होना चाहिए बाकिरदार लोग साउथ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जबकि उनका मजीद कहना था नैब पे हमारा कोई इख्तियार नहीं करप्ट लोगों को पकड़ना एक फलाही मुआरे के लिए बहुत जरूरी है हम इस चीज को इंश्योर करेंगे कि नैब किसी के साथ ज्यादती ना करे अभी आपको बताएं खातून को हिरासा करने के खिलाफ विफाकी मोहसिन कुशमाला तारी की तैनाती चैलेंज कर दी गई है केस की समाप्त मिया गुल हसन औरंगजेब ने की फाजिल जज का दरखास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी लगता है मीडिया पर आने की खातून दरखास्त दायर की आपके पास कोई सबूत है कि वो वकील नहीं रही नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं है जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त खारिज कर दी है आपको अपडेट किया जा रहा है खातून को हिरासा करने के खिलाफ विफाकी मौत से किशमाला तारे की तैनाती चैलेंज कर दी गई केस की समाप्त मिया गुल हसन औरंगजेब ने की फाजिल जज का दरखास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी आपको हम खबर से आगाह करें आपको बताए कि खातिन को हिरासा करने के लिए विफाकी मोहतसिब कश्माला तारी की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया कि इसकी सबात मिया गुल हसन औरंगजेब ने की फाजिल जज का दरखास्त गुजार के वकील पर इजहार बरहमी भी सामने आया लगता है मीडिया पर आने की खातिर दरखास्त दायर की गई अदालत की जानब से कहा गया है लगता है मीडिया पर आने की खातिर दरखास्त दायर की गई आपके पास कोई भी सबूत है कि वह वकील नहीं रही अदालत की जानब से इस अफसार भी किया गया कि आपके पास कोई सबूत है कि वो वकील नहीं रही इस्लामाबाद ने आपको बताया कि नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं वकील दरखास्त गुजार ने कहा जबकि हाईकोर्ट ने तैयारी के लिए दायर दरखास्त खारिज कर दी आपको लाहौर से अहम खबर से आगाह करें बरूर मुल्क से आने वाले तीन मुसाफिर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए तमाम मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे ऐसा यह हुकाम की जानब से कहा गया है कि तमाम लोग गैर गिरफ्तार होने वालों में सऊदी अरब साइप्रस और रूम के मुसाफिर भी शामिल है आपको लाहौर से अहम खबर से आगाह करें आपको बताए कि बैरून मुल्क से आने वाले तीन मुसाफिर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए तमाम मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे जबकि गिरफ्तार होने वालों में सऊदी अरब साइप्रस और रूम के मुसाफिर शामिल हैं आपको लाहौर से अपडेट किया जा रहा है बैरून मुल्क से आने वाले तीन मुसाफिर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि एफ के मुताबिक तमाम मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे गिरफ्तार होने वालों में सऊदी अरब साइप्रस और रूम के मुसाफिर शामिल हैं आपको अपडेट किया जा रहा है लाहौर से जहां बैरून मुल्क से आने वाले तीन मुसाफिर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं तमाम मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे गिरफ्तार होने वालों में सऊदी अरब साइप्रस और रूम के मुसाफिर शामिल हैं आपको लाहौर से अपडेट करते चले आपको बताएं कि बैरून मुल्क से आने वाले तीन मुसाफिर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए तमाम मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे ये कहा है एफ आई ए हुकाम की जानब से उनका कहना था तमाम मुसाफिर गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान पहुंचे थे गिरफ्तार होने वालों में सऊदी अरब साइप्रस और रूम के मुसाफिर शामिल हैं हमारे साथ लाइन में मौजूद हैं नुमाइंदा रॉयल न्यूज वसीम साबिर जी वसीम साबिर अपडेट कीजिएगा तीन गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार किए गए हैं जी बिल्कुल एफ आई ए ने जो है बड़ी अच्छी कार्रवाई करते हुए तीन जो है वो बाशिंदों को गिरफ्तार किया है जो कि गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान आके जैसे एयरपोर्ट पर उतरे थे तीनों को जो है वो एफ आई ए ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक का ताल्लुक सऊदी अरब के सदस्य थे और इसके अलावा रूम से तीनों मुलजमान जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे थे जो एफ आई ए ने कार्रवाई करते हुए जब उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट जो है वो एक गैर कानूनी तरीके से जो है वो लाहौर एयरपोर्ट एयरपोर्ट पर उतरे थे हम जो है तीनों मुलजमान को गिरफ्तार करके सर्वर रोड थाना जो है वहां पे बंद करवा दिया गया बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपने हमें तमाम तर तफसीत से आगाह किया हमारे नुमाइंड का कहना था कि बिरूनी मुल्क से आने वाले तीन मुसाफिर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिए गए बुलेटिन में वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा